Fue una alegría la votación allá por parte de la Lista Sur, nuestro centro de jubilados, este, nos comunica la Junta Electoral Nacional en el día de ayer que fue uno de los porcentajes más altos del país. Este, bueno, nosotros estamos participando, eh, todos los, todos los, cada cuatro años eh, bueno, se hace elecciones como para posicionar las juntas ejecutivas de cada seccional, ¿no? de centros jubilados, así que esta vuelta fuimos con, con la Lista Sur, este, bueno, porque tuvimos una pequeña diferencia, y por nosotros somos verde histórica, eh, en el año 2008 una fracción adhirió a la sociedad Lola que quería desplazar a nuestra Presidenta de la Nación, bueno, ahí se produce una fractura al interior de ATE, y nosotros, bueno, vinimos a constituir la, la lista azul, y bueno, que triunfó en la provincia de Santa Cruz en, en todos los ámbitos, ¿no? ¿Cuál sería el porcentaje? ¿Alto fue? Eh, 92%. No, eh, las otras cuatro listas restantes sacaron el, el 8%, ¿no? Como para... Ahora, impresionante número, ¿no? Sí, un... ¿Cómo, ese ¿Cómo está trabajando la gente de Atención? En Turio estábamos haciendo para los ex trabajadores del carbón este, una recuperación salarial que, que para el año 2007, cuando ingresamos, fue del 816 pesos, que estaba atado a la evolución de los salarios activos y hoy ese, ese monto son 3.500 pesos eh, al, a este día. Y después a los nuevos jubilados, o sea, de los jubilados a partir del 19 de octubre del 2007, se consiguió una, una diferencia salarial como para llegar al 82%, porque nosotros estamos aplicados por la 24.241, que estamos cobrando en el momento de jubilación, eh, un 52%. Para llegar al 82% nos faltaba el 30%, ese 30% restante lo estaba pagando el Ministerio de Planificación Federal vía ICRT. Este, para ello pedimos nosotros que se aplique ese mismo porcentaje, pero que lo pague el ANSES, así que eso se va a hacer efectivo a partir del mes de octubre de este, de este año. Bueno, excelente novedad entonces. Pero... Sí, bueno, nosotros estábamos convocando a nuestros compañeros de Río Gallego para mañana al mediodía a las 12, acá en el centro de jubilado de, de Gallardo, acá en, en ATE, para informarles porque hay 176 nuevos compañeros, también trabajadores de CRT, que van a ser beneficiarios de este mismo monto para aquellos compañeros de retiro voluntarios con 25 años al momento del retiro. Estos 176 compañeros están distribuidos ¿no? en, toda la, en toda la empresa, en Turio, en Gallego, 28, lo que fue parte de la sede central también. Eh, bueno, seguramente luego de esta enorme diferencia de votos, este, para trabajar con más fuerza y más ganas, ¿no? Sí, eh, hemos sido reelectos por cuatro años más, así que bueno, vamos a hacer la otra parte que no hicimos, que era el aspecto social, eh, todo lo que es el microturismo, este, organizarnos hacia el interior de nuestro centro y ver cómo, cómo hacemos un, un lugar también para la gente, porque va gente de, de 28 al turbio y a veces se tiene que conseguir turnos temprano o van de gallegos al turbio a pedir turnos también, entonces vamos a hacer una, una casa de huésped. Eso es lo que estamos pensando para la nueva, nueva etapa bueno, este, y ver cómo, cómo conseguimos una trafi. Nosotros estamos este, urgidos por una trafi porque nuestro centro organiza todos los años campeonatos interprovinciales de Bocha el 4 de diciembre, y ahora hicimos un homenaje a, a Carlos Kirchner en el mes de mayo, el 6 de mayo, y bueno, pero nos falta una tráfico, entonces estamos viendo este, cómo participa nuestra institución en los diferentes campeonatos interprovinciales, ¿no? que se hacen no solamente en Santa Cruz, sino también en Tierra del Fuego, en Chubut, y nosotros queremos participar, tenemos equipos como casi a nivel de, de competición. Eh, recordamos entonces cómo es la invitación para la gente. Sí, mañana a las 12 del día acá en el Centro Jubilado de Ate Río Gallego vamos a estar este, recibiendo a los compañeros, tenemos una lista de 176, a todos aquellos compañeros que han cumplido los 25 años eh, eh, ya nos dijeron que sí, ahora se hicieron los expedientes en Planificación Federal y en ANSES, cuando lleguen al Ministerio de Trabajo de la Nación nos van a convocar para firmar las respectivas actas dentro de, nos dijeron 60 días, yo espero que, bueno, que sea así.